我叫许梦瑶，是许氏集团千金。爸爸死后，继母和妹妹为了夺走我的家产，把我害死。哦不，我还没死。在我临死的时候，我成为了白莲花系统宿主。我是零零零绿茶小白花系统，绑定系统完成任务，你便可以活下去。你必须保持白莲花人设，攻略宋氏集团少爷，直到成为宋氏少夫人，才可以获得新生。对了。白莲花人设崩塌会降低生命值哦，选择倒计时三秒，三、二，我愿意。我成为了一个不折不扣的白莲花。阿莫、啊，滚！阿莫也是你叫的，下次别穿成这样，你就算脱光了，我也不会多看你一眼。要不是人设不能崩，高低得给你几拳。宿主可万万不能崩人设，你的说明值已经不多了。那我还有多少说明啊？三天，如果不能和宋墨结婚的话，你就会死。三天，足够了。苏墨哥哥，我煮了点面，你吃点吧。果然是上不了台面，我们家念念才不会像你一样往厨房里跑。我知道了，这是我第一次做，以后不会了。哼。哎，苏墨哥哥，你还记得答应我的事吗？后天举行婚礼，我娶你只是为了应付家里人。我知道。我不希望再看到你做出与念念性格不符的事情。什么档次呀，配得上我吃的泡馍？宋主威武！这是您侄子宋墨的结婚邀请函。老爷子知道您回国，让我带您回宋家。先不回去，我还有点事要处理。是。警告！警告！攻略对象白玉光出现，攻略任务即将失败。啊，这不是我车位吗？哎，你把我车到哪去了？不是，大哥，这我车位，你把我车到哪去了？宿主，你的车好像在后面。啊，不好意思啊。宁大人不计小人过，抱歉抱歉啊！宿主冷静，怎么了？宿主现在和攻略对象撕破脸皮，任务岂不是彻底失败？宿主，你的寿命已经所剩无几了。放心吧，我没那么傻。哎呀！你不是说只要跟宋墨结婚就算完成任务吗？我把这个录下来当做证据，以防万一他悔婚。宋主威武，嗯，走，喝奶茶去。阿莫，你真的要跟他结婚吗？你想我和他结婚吗？嗯，当然不想。那我就和他取消婚约。<笑>阿莫，结婚当天你跟他取消，我觉得这样比较好玩。都依你。零零零绿茶小白花系统升级纠错中，任务目标错误，任务目标错误。零零零，你怎么了？宿主，宋墨不是攻略目标。什么？徐梦瑶这表情，不会是知道接下来要发生什么吧？真正的攻略目标是宋墨的叔叔宋文景，您的说明只剩五分钟。五分钟？你是要我直接死是吧？宋文景预计还有四分钟到达，他一来直接冲上去就行，还是有机会活下来的。好。
苏沫的婚礼，大嫂和爸怎么不来？他们去丰城签一个很重要的合同去了。零零零，送完几人还有多久到呀？马上，自己做好准备。各位，我有话要说。冲！速度寿命倒计时：十、九、八、七、六。五、四、三、二、九、八、七、六、五、四、三、二，<笑>恭喜苏卓，生命时长增加半小时。你，不行，才半小时哪够啊？苏卓，生命加一，加一，加一，加一，加一。徐慕瑶，你在干什么？苏沫哥哥，我知道你一直喜欢我的姐姐徐念念，我愿意以这种方式成全你们。听新娘这话，新娘和小姨子怕是有一腿了。这豪门的水可真深啊！徐慕瑶，你胡说八道什么？不要污蔑我！昨天晚上，你跟苏沫哥哥光着身子躺在床上，我都不好意思说。苏沫哥哥，我知道，你一直都把我当成徐念念的替身，我愿意以这种方式成全你们两个。哎呀，这替身都长出来了，可不是吗？啊！苏、啊、攻略对象好了，你去哪儿？几哥哥，你跟着我干嘛？哎呀，没有哥哥，人家可是个保守的女孩，刚刚亲了我，应该对我负责。啊。保守？刚才我怎么没看出来？啊、哦，刚刚那可是我的初吻，哥哥不会不想对我负责吧？别再跟着我！啊！零零零，我还有多少寿命啊？三天半，三天，这个苏文锦他根本就不理我，我该怎么活呀？生命值增长最快的方式就是睡了苏文锦。系统检测到宋墨和许念念打算给你下药，把你送给野打手。他们在哪里下药啊？在你随身携带的杯子里，杯子目前在休息室里，药已经下进去了。哎呀，这不是瞌睡的时候泼上枕头了吗？<笑>哎呀，我正愁不知道怎么接近宋文景，他呀，真是我的福星。那孙子给我下了多少？宋文景的房间在哪？三零六，苏苏抓紧，那两个保镖追上来了。零零零。这个门是锁的，交给零零零解决。这身材，你，嗯，从了我，你又不吃亏。还是说你不行啊？那你可以试试。零零零，我现在有多少寿命啊？苏主剩余寿命三十天。哎，喂，徐梦瑶，还不赶快滚回来！去会会我这个计谋。嗯，苏卓，你这不是惹目标生气吗？你不懂，我这叫欲擒故纵
，许梦瑶。都在呢，你个贱蹄子，昨天晚上又去哪儿鬼混了？哟，你看梦瑶妹妹脖子上的吻痕，昨天晚上应该很激烈吧？是跟哪个贱男人在一块呢？徐梦瑶，给我跪下！哼哼，零零零，我可以揍他们吗？帮人收回扣寿命值。反正现在寿命值够用，寿命值不够了，你记得提醒我。皮子，你，你你你，还是你报警的，这个寿命值真的消失，啊，是吧？你你你，还是你报警的，这个寿命值真的消失，啊，是吧？你个贱人，公主加油，说完拯救在里面。小主，小文婷那个，我先走了。睡了我打算不认账。你想怎么样？你知道我一个晚上多少钱吗？多少？一千万。就左，他这是狮子大开口啊！我就等着他开口呢。不如我去你家当保姆还债，怎样？你会做饭？嗯，当然了。我可会煮泡面了。阿莫，我和妹妹，你选我还是选他？当然是你啦，我的宝贝。那你为什么跟他在一起、啊？他只是你的替身，我可从来没有碰过他。就知道开我玩笑。给你说个好消息，你要当爸爸了。什么？我当爸爸了？念念，我会尽快娶你进门的。谁呀、啊？别闹，是我妹妹。好，明天下午两点。她好歹也是我妹妹，当然要把这件喜事告诉她。我家宝贝真是善良。我亲爱的妹妹，我简直迫不及待的想看到你现在狼狈不堪的模样了。哟，怀孕还喝咖啡呀？我怀了阿莫的孩子，不像某人，竹篮打水一场空。我怎么觉得这个孩子不像是宋莫的？你什么意思？喏、no, ，这份报告很清楚，宋莫根本没办法让人受。不可能！你要是不信，你可以带他去检查呀。关键是，你敢吗？你居然派人去调查他！人都不了解清楚就攻略呢，我这姐姐。段位一般呀，还是宿主厉害、哎。你想要干嘛？你要是不想人尽皆知，就给我点儿这个，也不多，就一百万。好，我答应你。但这件事之后，你必须把所有的事情都烂在肚子里。好，记得结账。你好，一共五万。什么？你们咖啡金子做的吗？刚才跟您一同进来的那位女士，请全场所有的人喝了五杯最贵的咖啡，说是让您买单。许梦瑶，阿莫，许梦瑶欺负我。嗯，一百万给宋文景买点什么礼物、啊？你身后有人跟踪。谁啊？嗯嗯嗯嗯嗯。嗯嗯苏竹，醒醒！零零零，知道是谁绑的我吗？宋墨，好机会
拿我手机给宋文锦发消息，让他来救我。宋主，宋墨来了，快装晕。嗯嗯，孙、嗯、子给我喝的什么？不会是毒药吧？宿主放心，是春药。这两口子是卖春药的吗？醒的真快，还以为要多来几下你才会醒。你想干什么？他打我？很意外吗？宿主当替身那段时间不是经常被打吗？也是。当然是拍点有意思的视频给我家念念解解气。你想干什么？你知道我是谁吗？我可是宋家的人，你杀了我，你就等着宋家的报复吧。我等着。不愧是我攻略目标，太慢了。嗯，腿疼，抱我。我、啊、自己不会走。腿软了。徐梦瑶，嗯，热，亲亲，嗯，知道你被下药了吗？知道。嗯，嗯嗯，冷，抱抱我。徐梦瑶，我对你来说算什么？报复苏墨的工具吗？如果当时出现在婚礼现场的不是我，而是别人呢？冷、嗯，宝宝。徐梦瑶，你是不是在利用我？别人不行，但是你可以。啊、你说什么？我的意思是，宋文静。我喜欢你，好摸摸。算上昨晚，你总共欠我两千万。主，他坑你钱，他只是想用钱拴住我。我没钱，你要不把我卖了吧？我可以允许你分期付款，期限一辈子吗？宋文景，你是不是喜欢我？喂，大嫂。文景啊，你回国这么久了，打算什么时候回公司啊？我这边还有点事要处理。你之前一直待在国外，爸让你回来就是让你接管宋氏产业的。不管你有什么事要忙，都得先来公司露个面再说。好，我一会儿过去。早知早回。啊，林延玲，我还有多少寿命？林延玲，我还有多少寿命啊？宿主剩余寿命五十天，宋文锦爱一直七十。爱一直？宋文锦对你的爱一直达到一百，就算攻略成功。没想到呀。宋文景对我的爱一直这么高啊！宋主接下来打算怎么做？寿命这么多，当然是去找许念念复仇了。妈，车里没人，怎么就你一个人？文景呢？少爷中途有事下车了。喂，秦哥哥，你能带我去医院吗？
，你怎么了？我来大姨妈了，疼得要命。好，我马上过来找你。少爷去哪儿？我送你。不用，你去公司跟大嫂说一声，说我今天有事，改天再过去。让我来跟你们说一声，改天再来公司。出事不利。姐，你还好吗？不好，我感觉快晕过去了。需要我打幺二零吗？不用，我等宋婉晴。这可是增加感情的最好机会。嘘。啊！啊啊不好意思，我我先说我不是变态，有人没？我在这儿。你先说你叫什么？徐梦瑶我已经给他开过止疼药了，一定要注意保暖，既生冷既行大。好，谢谢医生。哎，不客气。对不起啊，昨天害你淋了冷水。没关系，我还得感谢你送我来医院呢。公司说，有个变态在女厕所出没，让女同事们注意安全。<笑>我就是这变态。不是，你是我老公。我，是你老公。宋文景，你嘴唇真好看，适合说情话，更适合吻我。那就说好了。以后，你老公只能是我。嗯。爱慕值八十。文景，好看吗？好看。宋文景，假如说。你家里面人不喜欢我，你会怎么做？他们还管不到我身上。走吧，我去陪你赴宴。有我在，别怕。走吧。哟，你怎么在这儿？阿莫带我来参加他的家宴。徐梦瑶，我是不会喜欢你，所以你没必要故意找人来气我。这招对我没用。你想多了，他对你没兴趣。徐梦瑶，你什么意思？啊，你看他好凶啊！你们且等着，我叔叔宋文启他马上就过来了。他一怒，整个云城都得抖一抖。他不知道你的身份呀。你看，他像知道的样子。徐梦瑶，你赶紧给阿莫道个歉吧。哎，文景，你来了！你这孩子怎么不带你叔叔进来呢？还是我叔叔宋文景。你真是连你叔叔你都不认得了啊！来来来，都进来，别在门口站着了啊！进来啊！嗯，那我先跟你叔叔进去啦。<笑><笑>我本以为宋文景是个中年油腻男呢，没想到竟是如此的年轻帅气。徐梦瑶是吧？你不是宋墨的未婚妻吗？怎么又和文景在一起了？伯父，不怪妹妹，妹妹她只是想要更好的生活罢了。白金，文景，你找女朋友就不看看人品吗？文景啊，这种女人可千万要不得，你还是赶紧跟她分手吧。我，交给我。姐姐，之前就查足我跟宋墨的感情，我都没有纠缠，你现在还误会我，你误会我就算了。你怎么能离间伯父和文锦的感情呢？你这不是
，让他也难堪吗？我什么时候插足你的感情了？我有事，评委正呢。嗯，不许看！不堪入目，你这种女人，休想救我们宋家的大人！哎哎，爸爸，我们也走吧。怎么办？放心，你怀了我们的孩子，爷爷他会答应。爸，既然还有事要忙，不如让我来暂代，刚好你也可以早点过上退休的生活，养养鱼、逗逗鸟什么的。我知道你打的什么算盘，这个位置是文景的，你最好想都不要想。是。出去。喂，亲家母吗？你说的提议我同意了，嗯，合作愉快。宋文景，你也别怪我这个做大嫂的狠心，都是你逼我的。亲家母，来喝水。这大半个月了，你找的人怎么样了？宋文景太厉害了，我安排的人都不是他的对手，就没见过你这么蠢的。那个许梦瑶不是宋文景的软肋吗？还是说你舍不得？怎么可能？我巴不得那小贱人赶紧死，我这就去安排。哎，对了，把花放门口就行了。苏卓，后面有人跟着你，不是吧？又要跑？苏卓，你跑什么？今天是我陪他过的第一个生日，我不想缺席。喂，人我已经绑过来了，怎么处理？好，我一定好好招待他。<笑>对不起，您拨打的用户暂时无人接听，请稍后再拨。你好，请问是宋文景先生吗？是我，这个是许梦瑶小姐给您送的花，请收好。好，再见。赠君莫离，愿君莫离。爱慕值八十五，都什么时候了，不来救我，长什么爱慕值啊？小美女，你别动我，你想干嘛？皮肤不错呀，那、啊、宋文景，你你啊！啊！小心后面！你怎么才来呀？对不起，是我来晚了。让你脱我衣服！让你脱我衣服！系统，现在几点了？苏卓，已经不过十二点了。对不起、啊，没陪你过成生日。别哭了。谁说过了十二点就不能过生日了？那你快许愿。你许的什么愿呀、啊？不告诉你。哎呀，你告诉我嘛，好吗？徐梦瑶，愿起点是你，过程是你，终点是你，永远都是你。想害你的，我一个都不会放过。交代了吗？交代了，是许小姐的继母陈红。我的人也敢动，胆子不小啊！那都是别人指使我的，他不干我的事儿啊！坐，是
，不关我的事儿啊,啊！现在怎么办？这宋文景已经盯上了我，还能怎么办？先躲一阵子再说。哎，干嘛呀？就知道玩！许莫瑶那小贱人都骑到我们头上来了。宋文景就护着他，那我能怎么办啊？你这肚子里的孽种，你打算什么时候弄掉？到时候让宋莫瞧出不对劲来，我们就完了。我也想留掉他，可这不是没机会吗？不能等了，得赶紧弄掉。但是去医院弄的话，会有信息。我知道一家医院，不会留下信息。明天我就带你去。嗯，妈，什么私人诊所，在这种小巷子里啊？我害怕。哎呀，你怕什么？你妈我年轻的时候也来过这里，整家医院的医生都经验丰富的很好吧？不怕，走。医生，手术就你一个人吗？这种小手术我一个人就可以了，放心吧，没事。什么情况？别人大出血！念念，念念，妈，念念，我会死吗？不会的，不会的。你快救救我女儿！我女儿要是死了，我让你给她陪葬。我们这里的设施和血库准备是有限的，还是要赶紧送到医院去，快点幺二零。对对，叫救护车。喂，幺二零吗？快快救救我女儿！怎么了？我不知道，我不知道。医生，我女儿怎么样了？病人已经抢救过来，但是她子宫受损严重，以后无法再怀孕了。什么、啊？到底发生什么了？是，是许梦瑶。许梦瑶？是，是许梦瑶，是他逼着念念流产的，是他，是他呀！啊，我的念念呀！许梦瑶。啊，又来。贱人，我要给念念报仇，给我上！这家伙疯了吧？哎嗯嗯、李元玲，徐念念怎么了？贱人，你别得意，迟早弄死你。苏沫，你嘴巴放干净点。叔叔，她就是个蛇蝎心肠的女人，得不到我，所以就想去毁掉念念。你胡说八道什么呢你？你什么意思？她逼迫念念去打胎，害了她大出血，终身无法怀孕。我没有，他冤枉我。伯母都跟我说了，你嫉妒念念怀了我的孩子，所以逼他打胎，想害死他。孩子不是你的，什么意思？大佬就是大佬，什么都知道的一清二楚。徐念念在国外有个前男友，孩子是他的。不，不可能。苏主啊，我们要再加把料吗？这报告显示，你根本没办法让人受孕。不，不可能。饿了，一起吃个饭吧。走吧，我带你去吃饭。说吧，究竟怎样才能离开文景？伯父，我不会离开文景的。你根本配不上文景，只要你和文景分开，我给你五百万。伯父，这钱可以挣，可这命只有一条呀。我又不要你的命，我警告你，最好拿着钱离开文景。伯父，我不能离开文景的，我离开他会死的。你，喂，喂，喂，喂，你什么情况？喂，文景。你快来一趟医院吧！不是我，是你爸爸。我把他气进医院了，他没事吧？还活着？啊，拜托拜托，你可千万不要有事呀、啊
，爸，爷爷，这是怎么了，爸？啊，你快醒醒吧！啊啊啊啊！别别喊了，别喊了，那个，你压到他针管了。又是你，你非要害了我家破人亡，你才甘心是吧？今天我就要替我爷爷教训你！啊！干嘛呀？打我！你都要打我了，我还不能打你啊？谁给你的胆子？我给的。文景，你看他们两个，欺负我。<笑>不错，还学会还手了。阿、啊、莫，我劝你最好对他客气点，他可是你未来的婶婶。文景，你怎么帮着外人说话呢？他刚刚可是把你爸都气晕了。你来干什么？我听说松口市长住院了，我来探望一下。这里不欢迎你。阿莫，你听我解释。不想听你解释。有好戏看了。徐梦瑶，你得意什么？你以为你进得了宋家的门吗？谁说他进不了宋家的门了？嗯，老公威武。徐梦瑶，你不过是我家捡来的孩子。如果当年不是我爸，你早就死在路边了。你哪有脸耀武扬威？苏卓。你不给点反应吗？这事儿你不是早就告诉我了吗？少命之锦衣，锦衣，锦衣，锦衣。梦瑶，怎么了？我没事儿。林兰玲，你什么情况？做主，请尽快做出符合人设的正确反应，不然会一直扣除少命之。你刚刚在说什么？你再说一遍。你是我爸捡来的，不是我们家的孩子。你胡说！我没必要撒谎啊，徐梦瑶。你没人要，不，不可能，我就是我爸的孩子。瑶瑶，可以了，苏苏，少明之停止下架了。林德玲，我怎么有种不好的预感？要准备逃。文杰，你醒了。爸，我怎么会在这里啊？你出车祸了。出车祸了？我不是刚回国吗？怎么会出车祸？还不是许梦瑶那个贱人害的。许梦瑶？许梦瑶是谁？许小姐是？这里没有你说话的份。出去。是。徐梦瑶是肇事司机。徐梦瑶是肇事司机。你先好好养伤，其他的事就不用你操心了。躺着好好休息。都出去，别打扰文锦休息。文静已经不记得什么许梦瑶，我不希望任何人在她面前提起和许梦瑶的过往，明白吗？是。苏卓，苏卓，快醒醒！林玲，你给苏文静发信息没？早就发了，跟苏文静没有离婚。你还记得我吗？啊，不记得，你男人废了我的脚，我什么都没做，他就让人废了我的脚啊！好可怕，林玲玲，宋文锦没反应，你倒是报警啊！好的，我不甘心的，我要报复你！哎，怎么了？我好像看到窗边有个人影，不要探见了，我害怕。不要怕，说不定是你看错了。啊啊啊、你你看到了吗？有有有鬼啊！别走，我还能抢救，救救我
这地方看着也不像有人啊，不会是报假警吧？上去看看吧。哎，干嘛？你在这里鬼鬼祟祟的干嘛？不是好人撞我干嘛？走。林玲，最后是宋文锦救的我吗？救主，你想多了，是警察救的你，并且现在无法检测宋文锦对你的爱慕值。什么？宋主，宋文锦出来了。文景，文景，我是瑶瑶啊，正在检测宋文锦的爱慕值。文景，这位小姐，我并不认识你。请自重。检测完成，攻略目标爱慕之灵。零零零，什么情况？零零零，什么情况？检测到攻略目标失忆。啊！嗯，保镖大哥，你认识我的？你告诉文静我的身份。不认识。零零零，我还有多少生命值？七个月。现在这样。是接近不了宋文景，看来我只能换个身份去重新攻略他。我得到消息，京城最厉害的安家千金安梦带着十个亿的项目来云城找人合作，我们宋氏集团一定要拿下这个订单。十亿呀、啊！啊，这真要拿下了，这集团的市值啊，不得翻一翻啊！爸，你打算让谁去负责这次的项目啊？文锦，你来负责这个项目。是。爸，我听说安家千金年纪和小莫相仿，不如让小莫也跟着一起去。年轻人之间话题也比较多。啊，呃，是啊，爷爷，让我跟着叔叔一起吧。行吧，你和文锦一起负责。散会。文景哥哥，我做了一些菜，你要不要尝尝？不必了。阿莫，别这么叫我，我觉得恶心。哎，跟宋文景进展如何了？别说了，他一天到晚冷着一张脸，理都不理我。哎呀，都说了，女追男隔层纱。你多主动主动啊！一会儿宋文景，一会儿宋墨，妈这是为你好呀！这明眼人都看得出来，这宋氏迟早要落在宋文锦手上，你可得把握好机会呀！啊，知道了，乖。小芳，进去吧。是，妈，我们打着宋氏的名堂，提前联系安小姐见面，被别人知道了怎么办？那又怎么样？只要你能拿下安家大小姐，以后我们在宋家就能横着走了。我去接下安小姐，我和你一起。徐梦瑶，徐梦瑶，你怎么混进来的？这里可不是你这种下贱货该来的地方。住嘴！你好大的胆子！你们两个眼瞎呀、啊？没看见我带着保镖进来的？徐梦瑶，你以为你带几个歪瓜裂枣就能来这里捣乱？给我等着！待会儿得罪了安家大小姐，有你好果子吃的。零零零，和我谈合作的不是宋文景吗？宋文景在走廊外。你们两个看着处理。你们要干什么？我们可是安家未来的合作伙伴，敢动我们，你们死定了！你好大的胆子！徐小姐，麻烦你不要再缠着我。你要是再缠着我，我真的会对你不客气。
做主，烧冰纸，请一。你你干嘛？徐梦瑶，这位小姐，你怕不是认错人了？我是安家大小姐，安梦。安小姐，能否卖我个面子，先让他们出去？安小姐，能否卖我个面子，先让他们出去？你说的，我都听你的。文景，他出去。安小姐，自我介绍一下，我是宋氏集团的总裁宋文景。宋文景，好久不见。宋文景，做我的男人吧。安、啊啊、安小姐，我是代表宋氏集团来跟你谈合作的，请您。不要开这种玩笑。只要你答应做我男人，想怎么合作就怎么合作。看来您今天应该是不想交谈，我们改天再约。目标爱慕值加十，口是心非的家伙。喂，呃、<笑>小晶晶。这么晚才回家呀？你怎么在这儿？有空一起吃饭呀？不不，我不用了。<笑>哇！你醒了？哎，快来吃早餐。你怎么在我家？我有你家钥匙啊。你怎么会有我家钥匙？你给的。我什么时候给过你钥匙？哎哎哎！宋文景，安小姐，这次我先不追究你闯入我屋子的事，如果有下一次，我一定会报警处理。哎哎哎！喂，你等会儿过来，帮我换个门锁。嗯。我去，电子锁。林玲玲，给我开锁。好的。小英，嗨，小晶晶，你怎么又进来了？<笑>你你<笑>你干嘛？小晶晶，我喜欢你。小杨，被我迷住了吧？哎哎，方向不对吧？小晶晶，小晶晶，造孽呀！哎。这叫什么事儿啊？什么？宋文景要和何倩订婚？何倩是谁啊？何倩，云城第一女明星。想跟别的女人订婚？你休想！安小姐，这位置有人了。这就是我的位置啊。这是我未婚妻的位置。我就是你的未婚妻。我们安家
，给了你们宋家十个亿的合同。从现在开始，你的未婚妻就是我。小子，被我迷住了吧？宿主加油！你这是？阿、啊、猫，宋文强，你必须给我想起来。文静，文静，你怎么了？没事儿，可能是睡得太沉了，被子没拿完。我来收拾。哎，这么晚了，你别收拾了，明天我收拾吧。我们回去睡觉。好。嗯。哎、这我车位，你把我车弄哪去了？宋文景，你是不是喜欢我呀？以后你老公只能是我。哎、悠悠，爱慕值九十。嗯、啊，别缠我睡觉。嗯嗯、妈，出什么事了？集团欠下巨额债款，你去找宋文景帮帮忙。宋文景，他都不搭理我，他老跟徐梦瑶搅在一块儿，他又和那小贱人在一起了。那去找宋墨，宋墨就更不可能了。他现在恨我，我看他的眼神，都挺可怕的。哎呀，那我们怎么办？去坐牢吗？妈，我有办法了，我们把所有的资金都转移。那公司，至于这个空壳公司，我们就转到许梦瑶名下。爸临死前不是给我们每个人百分之二十的股份吗？现在我们把所有的股份都转给他，让他接手公司。嗯。陈红女士，许念念女士，你们二人确定要将余下所有的股权转让给许梦瑶女士？嗯，确定，确定。好的。你们两个这是要把公司的烂摊子丢给我们吗？大家有所不知，许梦瑶是安氏千金，她一定能够让公司起死回生的。你有什么建议？许念念，是的，她有能力。这是股权协议书，没什么问题的话就可以签字了记者都安排好了吗？都安排好了，而且我还派了一波人去闹事。真不愧是我家念念，想的就是周到。哼！喂，文景。诺玛，别出门，外面有一大波记者在蹲守你。许氏集团，我被包围了。作为许氏集团现在的当权人，请问你对许氏集团偷税漏税问题作何解释？有人举报说许氏集团拖欠农民工工资，请问是否属实呢？说许氏集团拖欠巨款方便套路下数额吗？还钱！还钱！你还我们钱！还钱！你还我们钱！我砸死你！我，你给我去死吧！呀，许氏。还是念念想的周到，这么大的烂摊子，居然甩给许慕瑶了。<笑>你
们是谁？你们是谁？干嘛说闯我家？啊！干嘛说闯我家？放开我！放开我！放开我！是你啊！烧、啊、明之前一，前一，前一，一个小贱人，你在动手试试啊,啊,啊！你敢打我，妈，别惹他了！我就说，小贱人，小贱人！手、啊、疼、啊，你们两个给我上！烧米之前一，前一，前一，前一。好了，我告诉你们，你们最好祈祷文锦没事儿。文锦要是有事儿，全从你们身上讨回来。苏卓，别再帮人说了，你的说明书不多了。文锦。你是？零零，早晚剪还木直，就是我。好人，你敢骗我？<笑>对不起，是我不好。别哭了，哭的我好心疼。我以为你又把我给忘记了，我怎么舍得再次忘记你？那你以后不许忘了我。我会记得你，我全部都记起来了。哎呀，苏文景，我脚疼。你背我零零零，什么情况？我错过什么了吗？昨晚你睡着后，宋文景给你带上的。怎么光着脚就跑出来了？会着凉的。文景，嗯，你还没求婚就给我把戒指戴上了。梦梦，往后余生，可愿与我共度？嗯，愿意。文景，那我们什么时候结婚呀？我找人算过日子，下个月初五。嗯，好，下月初五我们就结婚。什么时候有空？要不先见一下岳父吧。嗯，明天就去见我爸。嗯、爸，这就是我跟您说过的宋文景。嗯。女儿，厨房里备了你爱喝的果汁，你去拿。我跟小景单独聊聊。哦，好。你和我女儿在一起，我不反对。我只有一个要求，你对她好。伯父，你放心，我一辈子都会对梦梦好的。嗯，好。在说什么呀？听不清，老文景跟你爸承诺会一辈子对你好。宋文景对我的爱慕值多少了呀
。九十九，我估计你们结婚后 M 值能到一百。那我的任务就算完成了。算完仅攻略成功了，当然要攻略其他任务目标啊。什么？怎么了？问问，怎么了？没事吧？没事，就是头有点晕。伯父，你先扶默默出去。嗯，快走吧。零零零，什么叫攻略其他任务对象？搜完仅攻略成功之后，需要再去攻略其他任务目标，不然你的说明值从哪儿来？搜完仅啊。搜完仅攻略成功后，能获得二十年寿命。你想要活得更久，必须要从不同的攻略对象上获取寿命。攻略成功，宋文景会怎么样？死。爸，文景送走了吗？送走了。今天你怎么了？魂不守舍的。我，我不想跟宋文景结婚了。怎么了？那小子欺负你了？没有啊，是我不配。胡说！我女儿是最好的，你不想结就不结了。为父听你的。苏竹，一定要找人来演这一场戏吗？文景的爱慕值太高了，我害怕，我怕我一个不留神，爱慕值就满了。宋先生，今天是我的婚礼，还请你不要捣乱。为什么？你的新郎不是我，这到底是为什么？你,你别这样，再这样我就保安了。我说过，你的老公只能是我。嗯<笑><笑>。<笑>文静，文静，林月玲，你帮我看一下文静她怎么了？宋文静快死了！我跟她的爱一直不是还没满吗？宋文静昨晚爱慕值满一百了。我用你大部分的寿命值将他的爱慕值强行压制到九十九，谢谢。病人的生命体征一直在下降，我们也找不到治疗的方法，家属还是尽早准备后事吧。宋<笑>万晶，我本就是将死之人，是偷了你的生命才苟活到今天。和你在一起，是我觉得最快乐的时光。文景，我把生命还给你，你忘了我，找一个喜欢的女孩，好好在一起。叔叔，那你怎么办？嗯、女儿，是爸爸。爸爸让厨房给你煮了一碗粥。爸，你进来吧。爸，放那儿吧，我一会儿吃。有什么事别自己一个人扛着，爸爸看会心疼的。爸，我可能不能在你身边尽孝了。我得了绝症。胡说，咱家有的是钱，一定会治好你的。爸，我知道了，你放那儿吧，我想自己待会儿。好的，你休息一会儿吧，过一会儿我再来看你。对不起，是
女儿不孝。苏卓，只要你愿意，我能马上将压制宋文杰爱慕卓的寿命值收回。你就算攻略成功，我还有多少寿命值？六个小时。是不是我死了，宋文静就能活下去？是的。你说他快死了，还能救吗？对不起，我们也无能为力。好了，你出去吧。嗯。算了，反正你都要死了，别脏了我的手。爸，您在找这个？<笑>你觉得我会给你要吗？对了，我刚刚去医院，医生说宋文景救不活了，干脆你也别吃药了，父子俩一起下地狱，还能有个伴儿。<笑>攻略任务失败，攻略目标生命值退回中。你怎么醒了？医学奇迹呀、啊！什么？他活过来了？他人去哪了？好，我知道。他跑墓地去干嘛？梦梦，我说过，无论你逃到哪里，我都会找到。这下用不着我自己动手。宋、啊、梦、啊啊啊啊，你已经收走了我家所有的财产了，你一定要那么绝情，连个房子都不给我留吗？你们自己欠下的巨额欠款，关我什么事？还有这房子，明天就要拍卖了，只是你们一直赖着不走。只能赶你们走罢了。宋梦，之前是我对不起你，能不能把房子留下？许念念，这就是背叛我的下场。各位，这是老爷子的遗嘱，上面明确表示了让孙子宋墨接管宋氏集团。零零一号金融霸主系统为您服务。就是完成任务后，我获得一次回溯过去的机会。梦梦，我一定会完成任务，回到过去，在成婚之前救下你。